എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ സുനിൽ വർഗീസ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആദ്യയെക്കുറിച്ചോ പരിഭ്രാന്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഏത് ടി വി ചാനലുകൾ നമ്മളെടുത്ത് നോക്കിയാലും മിക്കവാറും കാണുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ കൊറോണ ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ഇടും ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും കൊറോണേനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസിനൊപ്പം ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളോളം ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഓർത്ത് പരിഭ്രാന്തരാവാനും നമുക്ക് പാടില്ല ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷ്വലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പരിഭ്രാന്തരാവരുത് പേടിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം പെരുമാറുന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറാനും പാടില്ല എന്നതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പിന്നെ ഓരോരുത്തർ അവരവരുടെ രീതിയിൽ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നു ഇയാൾ ഇന്നലെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ സത്യത്തിലും അയക്കുന്ന നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും പോകുന്ന ദൈവദാസൻ ആ അതെ ഉറപ്പായിട്ടും അനേകർക്ക് അനേകർക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കാനാണ് ദൈവം അയക്കുക അല്ല സമ്മതിച്ചു പറയുന്നത് പള്ളി അമ്പലങ്ങളെല്ലാം ഈ നാല് മാസമായിട്ട് അടച്ചേക്കുവാണ് മനസ്സിലായോ ഇത്രയും ആളുകൾ മരിക്കുന്നു ഇതേ ഭയപ്പെടേണ്ട കർത്താവിന്റെ തിരുവരുത്ത് ഇടത്തും വലത്തും ആയിരം പതിനായിരവും വീഴും എന്നിട്ട് എങ്കിലും അത് നിങ്ങളോട് അടുത്ത് വരികയും പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചു അമ്പത് ലക്ഷത്തോളം കോടിക്കണക്കിന് ജനത്തെ തുടച്ചു മാറ്റുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അരുളപ്പാട് ഇത് ദൈവം അയച്ച മഹാമാരിയാണ് ദൈവിക സത്യം ധരിക്കണം ദൈവിക നീതി ധരിക്കണം അങ്ങനെ വരുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വരുത്തില്ല നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കില്ല നിങ്ങള് അതെ ചങ്ങനാശ്ശേരി പറഞ്ഞു എന്റെ ദൈവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചാ പോകുന്നു വചനം വിട്ട് ഇടത്തോട്ട് വലത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുത്തില്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നാല് നിങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നാല് നിങ്ങളും ഈ രോഗത്തിന് രോഗം പിടിപെടത്തില്ല ഒരു രോഗവും പിടിപെടത്തില്ല സൗഖ്യദായകനായി കർത്താവ് നിങ്ങൾ പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുമല്ല ഇത് ഗവൺമെന്റും സർക്കാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അകലം പാലിക്കണം മാസ്ക് ധരിക്കണം അപ്പൻ ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ച് സർവജനത്തിനും കൊടുത്തു സർവജനത്തിന് സൗജന്യമായി കൊടുത്തു കേൾക്കുന്നുണ്ട് വെറുകയോട് വന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഒന്നും തന്നെ സൃഷ്ടാവിന്റെ തടയുവാൻ അധികാരമില്ല ജീവിതം നമ്മള് ഉപയോഗശൂന്യമാക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വസ്തുതയ്ക്കൊപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറേ ചൂടവെള്ളം കുടിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ കഴുകുക അതൊരു മെയിൻ കാര്യമാണ് കൈ കഴുകുക എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് മാസ്ക് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഫേസ് മാസ്ക് ഫേസ് ഷീൽഡ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു രണ്ട് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക അത് നമ്മളെ ഇതിന് ഇതിന് ഏറ്റവും ഈ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും മെയിൻ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കൈ കഴുകുക ഫേസ് മാസ്ക് ഫേസ് ഷീൽഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണുന്ന വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ മിക്കവാറും വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഡെറ്റോളോ അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസറോ ഇതുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഇവിടെ നിന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡോർ ഹാൻഡിലെ കൂടെയൊക്കെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയുടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് കൊറോണ വൈറസ് പേഷ്യൻസ് ഇല്ലല്ലോ കൊറോണ വൈറസ് പേഷ്യൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പാനിക്കായിട്ട് നടന്ന് കൊറോണ വൈറസിനെ പേടിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലായിടത്തോടെ നടന്ന് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മിക്കവാറും പേര് ഇപ്പോൾ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഐ മീൻ ഈ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കാനും കൂടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജ് ചെയ്ത് ഒരു സാധനം വരുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാർട്ടൂൺ ബോക്സ് വരുമ്പോഴേക്കും പേടി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ ഈ ലുലൂലോ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടേൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വരണ്ട് മാത്രം പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പം ഇത്രയ്ക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു പേടിയുടെ ആവശ്യമില്ല അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഈ അതുപോലെ എ ടി എമ്മിൽ ചിലർ എ ടി എമ്മിൽ പോകാൻ പേടിക്കണം ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പോവാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെയൊക്കെ പോവാം അവിടെ നിന്ന് അവിടെ അണുബാധ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ കഴുകുക അതൊരു ഒരു നമ്മളൊരു ശീലമാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു സാധാരണ പോലെ ഒരു പൗ പതിവ് ജീവിതം അല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കണോടത്തും കാണണോടത്തും പിടിക്കണോടത്തും ഒക്കെ ഈ വൈറസ് ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ അല്ല ഈ കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ഇപ്പം ഇത് ജൂണായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനോട് ഇട കൊണ്ട് പലരും പലതും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാനിക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം മേടിക്കാൻ പാടില്ല പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് ഇവിടെ പിന്നെ കൊറോണ വൈറസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണത്തിന് അകത്ത് കൊറോണ വൈറസ് കാണും ഇതങ്ങനെ ഒരു സാൽമനില്ല ആണല്ലോ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടാമിനേഷൻ സ്പോയിലേജ് എല്ലാം വരുത്തുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതല്ല ഇത് ബാക്ടീരിയ ഒന്നും അല്ല ഇത് ഇതൊരു വൈറസാണ് ഇത് ഇത് ഇതുവരെയായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ പകരുന്നതായിട്ട് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്നോ പുറത്തു പോയി പാക്ക് പാക്കേജ് ഫുഡ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അലർജി ധാരാളം കാര്യം കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം ഇപ്പം എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുമച്ചു പോയാൽ പേടി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ ആ പേടി ഇതൊക്കെ വേറെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അങ്ങനെ അലർജി നമുക്കുണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ചുമ ഒന്ന് വന്നു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു സ്മെല്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ തന്നെ അത് കൊറോണ വൈറസ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കൊറോണ വൈറസ് വന്നു എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ആ പേടിക്കേണ്ടതും കാര്യമില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില ചില സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് മണം കിട്ടാണ്ട് വരും നമുക്ക് ജലദോഷം ഉണ്ടായാൽ പോലും വരും മണം അത്ര കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി പോലില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എങ്ങാനും ഒരു മണം ഒന്നും ശരിക്കും കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജലദോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ എന്താ ഞാൻ പറയുക അതായത് ഒരു ഒരു ഡിപ്രഷൻ്റെ അവസ്ഥയായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആകെപ്പാടെ പേടിയിട്ട് ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ല കൊറോണയുടെ ഒരു ലക്ഷണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജലദോഷം അതുപോലെ തന്നെ മണയില്ലായ്മയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്ന് ആദ്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ ആകെ പേടിച്ച് വര വരുന്ന പേടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായിട്ട് വരരുത് മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സി ഒ വി ഐ ഡി രോഗിയായി കോവിഡ് രോഗി ആയി എന്നുറപ്പായ രോഗികളിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ കൊറോണ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും കൊറോണ വൈറസ് തടയുന്നതിന് സഹായകമല്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്സി ക്
പേഷ്യൻറ്റ് കൺഫേംഡ് ആയ ആളുകൾക്ക് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പല മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ മരുന്നുകൾ ഒരു കാരണവശാലും കൊറോണ വരാതിരിക്കാൻ സഹായമാകും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ വേറെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവൻ ഞാൻ വരെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള നേരത്തെ അതായത് പുറത്തൊന്ന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഈ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സെല്ലാം ഊരുന്നു അതെല്ലാം ചൂടം വെള്ളത്തിട്ടിടുന്നു ഫ്ലോറക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റോളിട്ടിടുന്നു അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് എന്തോ ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു സംഭവം പുറത്തുനിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നേക്കണേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷനിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മളങ്ങനെ ഭയപ്പെടരുത് നമ്മൾ ഈ സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കും നമ്മളൊരു കാരണവശാലും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം നമ്മൾ ജനക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആളുകൾ തമ്മിൽ ഒരു സിക്സ് ഫീറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു കാരണവശാലും അതുപോലെ തന്നെ മുഖംമൂടി അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫേസ് മാസ്ക് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ മാക്സിമം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സംസ അടുത്ത് സംസാരിക്കരുത് അതൊരു വലിയ ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈ കഴുകുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ജനക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളുമായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കുക പിന്നെ കൈ നന്നായിട്ട് കഴുകുക ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ചടഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വായുക്കൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു വൈറസ് അല്ലാതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഇത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് അതായത് ഒരാൾ തുമ്മോ ചുമക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളിൽ നിന്നും ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലൊക്കെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂക്കിയിട്ടോ കണ്ണിയിട്ടോ ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ആളുകൾ മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ തുമ്മി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമല്ല ഇത് വായു അത് ശുദ്ധമാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി നേരം വായുവിൽ ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വൈറസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോവുക നിങ്ങൾ പാർക്കിലേക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് പോവുക നടക്കുക പാർക്കിലൊക്കെ അകലം പാലിക്കണം എങ്കിൽ പോലും അവിടേക്ക് ഒന്ന് പോവുക അവിടെ ഒന്ന് നടക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫേസ് മാസ്കിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷീൽഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ് ഷീൽഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇച്ചിരിയോടെ ഗുണം എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരിയോടെ ഗുണം എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണും കൂടെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവും പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ മൂടി കെട്ടി എപ്പോഴും ഇരിക്കണേൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ഷീൽഡാണ് വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർക്കിലൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഷീൽഡ് വെച്ചിട്ട് പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ തിരിച്ച് ഈ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഈ കൊറോണയുടെ ആദ്യ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാനും അഡ്വൈസ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പക്ഷേ പിന്നെ പിന്നീട് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് മാനദണ്ഡങ്ങൾ തന്നു അതായത് നമുക്ക് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ സോപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സോപ്പ് മതി ഇപ്പം കാരണം നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ അല്ലല്ലോ ഇത് ഇതൊരു വൈറസാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കൈ കഴുകുക സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുക പിന്നെ കൈ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അവിടെ വാം വാട്ടർ വേണം പിന്നെ അവിടെ സോപ്പ് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ആ സോപ്പ് ആവശ്യത്തിനെടുത്തിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കൈ നനയ്ക്കുക സോപ്പ് ആവശ്യത്തിനെടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ അപ്പോൾ പാമ്പ് പാമ്പ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതായത് അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഇത് ഇ
ഇത് ടാപ്പ് അടയ്ക്കുക ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആശയം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആൻറ്റിബാക്ടീരിയൽ സോപ്പ് വേണ്ട നമുക്ക് വേണമെന്നില്ല സാധാരണ സോപ്പായാലും മതിയാവും മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഓർഡർ കൊടുത്ത് പുറത്തു നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഭക്ഷണം അതിനകത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ വൈറസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് മൈക്രോവേവിൽ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചൂടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂടാക്കാം പിന്നെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓൾറെഡി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ എന്താണേലും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ചൂടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ പെയിൻമാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡ് ഓൾറെഡി ഒരു ചൂടായിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വരിക കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങളുടെ ട്രാവലിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് റീഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പുറത്തേക്കടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഈ ചെരുപ്പ് ഐ മീൻ ഷൂസ് അത് മിക്കവാറും എങ്ങനെ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എത്രയോ സ്ഥലത്തേക്കിടക്ക് നടന്നേച്ചു എന്നാലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് അതും നമ്മൾ അത്ര നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെരുപ്പിൽ നിന്നോ ഒന്നും ഒരു കാരണവശാലും ഈ പറയുന്ന വൈറസ് വരില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ നല്ല ധൈര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇരിക്കുക അല്ലാതെ ചെരുപ്പ് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ഡെറ്റോൾ സൊല്യൂഷനിൽ വെക്കുന്നു അത് വൈ അതൊന്ന് അതിൻ്റെ ചവിട്ടിയ ഭാഗം നനയ്ക്കുന്നു പിന്നെ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ഷൂസിൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഐ മീൻ ഷൂസിൻ്റെ ആ ഇതിനകത്തേക്ക് വയ്ക്കുന്നു ഷൂസ് വയ്ക്കുന്ന ബോക്സിലേക്ക് വയ്ക്കും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓവർ ആൻസൈറ്റി ആണ് ഇതെല്ലാം ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇപ്പം മിക്കവാറും ആളുകളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടോ അയ്യോ വിനോ വിനാഗിരി കഴിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കൊറോണ വൈറസിനെ ചെറുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നല്ല കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടം വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇടിച്ച് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചൂടാറ്റി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറും കൊറോണ വൈറസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയണേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുവരെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താ നമ്മൾ ഇത് വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള അല്ലാതെ നമ്മളെല്ലാ തിരക്കിനടക്കത്തേക്കും പോകും നമ്മൾ ഫേസ് മാസ്കും വയ്ക്കില്ല അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് വീട്ടിൽ കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് ചോറുണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക ജ്യൂ പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇടിച്ച് ചതഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയോടു കൂടി ഓക്കെ ഇതെല്ലാം പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടും ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്ന എന്ത് കാര്യം ആണെങ്കിലും ചെയ്തോ അതൊന്നും വേണ്ട നല്ല ഞാൻ പറയണം പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നും എടുക്കാതെ നമ്മൾ ഇത് മാ ഇതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് വരും പിന്നെ വേറെ ചില ആളുകൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ചെയ്തേക്കണ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കയ്യുറ അവർ കയ്യുറ ഇടും കയ്യുറ ഇട്ടിട്ട് രാവിലെ ഇട്ട കയ്യുറ അവർ വൈകിട്ട് വരെ ആ കയ്യുറയായിട്ട് നടക്കും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവർ അവിടെയും ഇവിടെയും എല്ലായിടത്തും പോയി ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുടെ മൂക്കിൽ അല്ല
കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വൈകുന്നേരം വരെ അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കണോളം വരെ അതുകൊണ്ട് നടക്കരുത് അത് നമുക്ക് ആപത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ ആ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കയ്യുറ ആവശ്യത്തിന് വല്ല ഷോപ്പിംഗ് മോളിലൊക്കെ ചെന്നവർ തന്നു അപ്പം തന്നെ അത് ഊരി അത് കഴിഞ്ഞ് കൈ കഴുകുക കൈ കഴുകുക അതാണ് മെയിൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം പുറത്തുനിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞ് വറുത്ത ചിക്കനും അല്ലെങ്കിൽ പൊരിച്ച ചിക്കനോ എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഉള്ള ജങ്ക് ഫുഡ് മുഴുവൻ അടിച്ച് കയറ്റുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അടഞ്ഞിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങണം നമ്മൾ ആളുകൾ നമ്മൾ പാർക്കിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് നടക്കണം പിന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപെടണം പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ പ്രതിരോധശ ഇങ്ങനെയുള്ള എൻവിറോ ഈ പുറത്തേക്കിടയൊക്കെ ഒന്ന് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിന്നെയും പ്രതിരോധശേഷി കൂടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമ്മൾ പരിഭ്രാന്തിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കങ്ങനെ പരിഭ്രാന്തപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഉപയോഗശൂന്യമാക്കരുത് എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി